harçlık veremeyen bir babayım ben diye tweet atmış. Ekonominin durumu ortada. Bunu herkes görüyor. Gör, söylemek, dile getirmek isteyenler de dile getirebiliyor artık. Devletin içinde de bürokratlar arasında da artık eleştirileri daha yüksek sesle yapanlar ve içeride olup bitenlere dair bilgileri de muhalefete ulaştıranlar çoğaldı. Onu söyleyeyim. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun bir iddiası var. Davutoğlu diyor ki son faiz kararı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ekonomiden sorumlu yetkililer arasında tartışma yaşandı. Bunu biliyorum. Bana aktarılan bilgilere göre bu faiz indirimi öncesinde online toplantı yapılmış Cumhurbaşkanı ile New York'tan. Ve ekonominin gerçekten yönetim yetkisini ve sorumluluğu istenenlerle bazı danışmanlar arasında tartışmalar çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la danışmanları faiz indirimi öncesinde tartıştı. İddianın sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Ekonomi yönetimi diye koordinasyonu diye bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı faizi indirdiğini düşünüyor. Ne zaman faizi indirdiğini düşünse birkaç ay sonra faiz birkaç misli artıyor. Partisinin Kırşehir'de birinci olan kongresinde konuşan Davutoğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve alınan faiz indirimi kararı vardı. Ekonomiden anlamayan cahil bir damadı Hazine Maliye Bakanı yaptınız. Ve Türk lirası tarihin gördüğü en büyük en büyük e, kaybı yaşadı. Ve eğer bu politikayı devam ettirirlerse onu bulması Allah muhafaza inşallah bulmaz ama devam ettirirlerse onu bulması yakın. Çünkü aklın değil inadın, ekonomi bilgisinin değil piyasa cehaletinin hakim olduğu bir e, yönetim biçimi var. AKP'nin ekonomi politikasını eleştiren Davutoğlu, kendisine ve partisine yönelik yapılan eleştiri ve baskıların devam ettiğini söyledi. Hazreti Ömer adaleti diye yola çıkanlar, kendilerine en samimi uyarıları yapan bizleri bile dışladılar. Hain diye yaftalamaya kalktılar. Bakın ben niceye, haniye gittikten sonra herhalde kulakları çekilmiş olacak ki Diyarbakır, Milletvekilleri ve yetkililer, il başkanları da iktidarın Lice'ye, Hani'ye gitmişler, kulpa gitmişler. Hatta buradan söylüyorum bazı orada bizimle görüşen ve şikayet eden esnafa da baskı yapmışlar. Gelecek Partisi lideri yaptığı Diyarbakır Lice ziyaretinin ardından yeni bir iddia daha dillendirdi. Halkın şikayet etmek en tabi hakkıdır. Halka dönük şikayetler dile getirildi diye baskı yaparsanız gün gelir o halkın şikayetleri sizi de boğar. Bu bir bilgi dün bana Diyarbakır'dan gelen bilgi. Niye Davutoğlu'na şikayet ettiniz? Niye ona zikrettiniz diye. Peki Liceliler, Hanililer, Kulplular ne demişler biliyor musunuz? Sayın Davutoğlu gelmeseydi siz gelecek miydiniz? Sizi niye yıllardır görmüyorduk? Benim otobüs üzerinden miting yaptığım ve seslendiğim Hani'de, Kulpta, Lice'de doğru düz toplantı bile yapmadan bırakıp... Yine Davutoğlu gibi Babacan'dan, Deva Partisi liderinden eleştiri geldiği zaman sanki siz ülkede ekonominin başında değil miydiniz yıllardır diye eleştirenler oluyor. Bunu söyleyenler oluyor. Eleştirilerinde haklı payı da var tabii. Peki nasıl çıkacak Türkiye düz diye? Yani eleştirenlerin sayısı artmakta, işlerin yolunda gitmediğini söyleyenlerin sayısı artmakta bugüne kadar. Ama alternatifi yok ki yine götürüp oyumu vereceğim diyenler vardı. Şimdi alternatifler de Çoğalmakta onu söylemek istiyorum. Bir taraftan gençler gidiyor gençler fırsatını imkanını bulan yurt dışına göçüyor. Bu ülkede beyin göçü var yetişmiş insan gücü gidiyor. Şimdi İngiltere ağır vasıta sürücüsü arıyormuş yurt dışından. Yani İngiltere dışından ağır vasıta sürücüsü arıyormuş. Onun haberini vereceğim. Ee, İngiliz Büyükelçiliği İngiliz Başkonsolosluğuna falan gitmeye kalkmayın şartları öğrenmek için bir netleşsin bakalım evvela. Bu arada İngiltere'nin İstanbul'daki başkonsolosu Kenan Bey, ee, Ke Kenan Pomelo, Kıbrıs kökenliymiş ailesi ama kendisini Britanyalı diye tanımlıyor. Hani e, gidip Kenan Bey'i göreceğim de demeyin daha şartlar belli değil. Ağır vasıta şoförü arıyorlar zira ülkede şoför olmadığı için e, ağır vasıta araçlarında problem yaşanıyor. Akaryakıt dağıtılamıyor ülke genelinde. Durum böyle çalışacak insan yok diye. Çiftçiler Noel için hindi de kalmaz böyle giderse diyorlar. İngiltere'nin derdi. İngiltere'de yeterli sayıda tır ve kamyon nakliye aracı sürücüsü yok. Asıl sebep bu. Bazı istasyonlar kapanacak. Enerji şirketleri çok az sayıda diyerek rahatlatmak istedi fakat işe yaramadı. 
petrol istasyonlarının kapatılacağını öğrenen halk benzin için kuyruğa girdi. Uzun bekleyişin ardından litrelerce yedek benzin aldı. Stoklar tükenmek üzere. İngiltere Ulaştırma Bakanı bolca yakıtımız var deyip sürücülere yalnızca gerektiğinde benzin alın çağrısı yapmıştı. İngiltere Başbakanı Johnson bakanlarla bir araya gelecek. Acil durum planları konuşulacak. Çözüm için 5000 yabancı tır şoförüne kısa vadeli vize gündemde. Askerin de benzin tedariki için devreye girme ihtimali İngiliz basınında yazıldı. Tedarik ve personel vizesi sorunu gıda sektöründe de baş gösterdi. Çiftçiler uyardı. Sorun çözülmezse Noel için ülkede hindi de kalmayabilir. Erasmus öğrencileri tweetlerinizi görüyorum. Mağduriyet yaşadığınızın farkındayım haberi de hazır ettik. Şimdi Erasmus programıyla Avrupa'ya gönderdiğimiz, yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilere bir dönemlik ya da iki dönemlik değil en fazla iki buçuk aylık hibe verilecekmiş. Bunu da öğrencileri yurt dışına gönderdikten sonra açıkladılar. Yani güvenip bu hibeye güvenip yurt dışına giden öğrencilere kötü bir sürpriz e, yaşattık. İki buçuk ay sonra ne olacak? O öğrencileri yalnız mı bırakacağız? Neyle ölçülüyordu devletin itibarı? Neyle? İşte o haber. Merhaba, ben İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. 3. sınıfımı Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nde okumaya hak kazandım Erasmus programıyla. Ben Nihavent Betül Gerçek. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisiyim. Bu sene Erasmus programına katılmaya hak kazandım. Bahar döneminde Paris'e gideceğim. Kimi gitti, kimi daha gidecek. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, Marmara'dan ve dahası farklı ülkelere Erasmus programı hayaliyle gidiyor öğrenciler. Onlara hibe desteği sağlanıyor. Eğitimlerinin bir bölümüne yurt dışında devam etsinler diye. Ama o hayalleri hibelerin kesilmesiyle yarım kalabilir. Bu yıl Erasmus programına katılmaya hak kazandım. Bu program kapsamında tek dönem giden öğrenciler 4 ay boyunca, iki dönem giden öğrenciler 8 ay boyunca hibe desteği alır. Biz de buna güvenerek Erasmus'a başvurduk. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım şu an mağdur durumdayız. Çünkü İTÜ yaptığı son açıklamaya göre yalnızca 2,5 aylık bir hibe desteği vereceğini söyledi. Üniversiteler Erasmus hibelerinin bir dönemlik ya da iki dönemlik değil en fazla 2,5 aylık verileceğini öğrenciler yurt dışına gittikten sonra duyurdu. İşte o öğrenciler sosyal medyada bu kararı tepki gösterdiler. Onlardan biri de Hüma. Hak edip kazandığımız hibeye güvenerek bir sürü masraf yaptık. Ülke değiştirdik ve bugün aldığımız maile bakın. Hepimiz bir senelik hareketliliğimizi iptal etmeyi düşünüyoruz. Buna hakkınız yok ve sorumluluğu bize bırakamazsınız dedi. Furkan Seçerdin de onlardan biri. Çoğu öğrenci sıkıntı yaşıyor çünkü buraya geldim ben. Evimi tuttum. Ona göre kontratımı yaptım. Depozitomu verdim ve Düzenimi kurmaya çalışıyorum. Tam düzenimi kurmanın başlangıç aşamasındayken bana hibesiz olduğum söylendi ve istersem geri dönebileceğim söylendi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyordu. Tezi için İspanya'ya gitti. Şimdi hibenin kesileceği söylendi ona da. Ne hayalle gittin? Nasıl bir heyecandı senin için? Ve şimdi karşılaştığın durum bu hayalini biraz olsun kırdı mı? Ne hissettiriyor sana? Şimdi şu şekilde ben İspanya'yı ilk bu şekilde kazandığım zaman gerçekten eve gidip ailemle konuştuğum zaman ben başardım dedim. Hayalinin yarım kalmasını da istemiyor. Hem ulusal, uluslararası bir makalem olacak hem de gerçekten büyük bir başarı yakalayacak, yakalayacağımı düşündüğüm için aşırı derecede sevinçliydim. Cuma günü aldığım haberle birlikte gerçekten büyük bir çöküntü yaşadım. Çünkü e, umut ettiğiniz bir şey hatta buraya kadar gelmişim. Başarmışım aslında ve bir anda bütün hepsi elimden alınmak üzere. Bu gerçekten hani psikolojik olarak da aşırı derecede yıpratıcı bir durum oluyor. Üniversiteler ise birer birer açıklama yaptı. Sorumlu olmadıklarını belirttiler. Öğrenciler ise ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kerem onlardan biri. Polonya'da kendine çözüm bulmaya çalışıyor. <gülüyor> azaldı. Ee, sen oradaki ihtiyaçları nasıl karşılayacaksın? Ee, nasıl bir program çizdin kendine? 
Yani açıkçası ben e, daha sonraki yıllar için e, daha önceden hazırladığım bütçeyi e, belki de eğer gerekli para alamazsam burada, burada tüketeceğim. Kendilerince buldukları çözümler yeterli olmayabilir. Bu nedenle öğrencilerin çözüm beklentileri devam ediyor. Peki sorumlu kim? Öğrenciler bu sorunun cevabını arıyor.